Hello， 我是小托尼，我现在在雨田机场，我们今天要去山形。山形机场现在起雾，所以有可能会飞到仙台机场。万一真的飞到仙台，我们怎么办呢、啊？它原来还会有这种状况。我你要往好处想，它至少不是停飞。我们这次买了加鲁的国内线特价机票，单程只要六千六百日元。上机后一直很担心，万一真的飞到仙台怎么办？出来就看到世界大歌曲，这牌子在等我们。它牌子上面还写着你的大名，还写我的本名。跟着世界大歌走。这首歌很吗？一人三千元，只能付现。这班开往藏王温泉的直达车是预约制的，这趟包括我们只有六名乘客，人到齐就提早出发了。现在早上九点十分，已经有好多人了。现在这边负一度，没有想象中冷。我们现在要等九十分钟哎。缆车有两段，从山路到高原，再到山顶。我们买到山顶的来回票。我们现在这边是负一点五度，山顶是负七点七，没想到才九点，就已经要等九十分钟了。还好现在这边没有很冷，我没有戴帽子，没有戴手套，都还不会觉得太冷。十分钟，已经上来到这边了。现在九点半，外面已经排了弯了一圈了，比我们刚才排的时候人还多。我们到上来高原站了，这边比较冷。对啊。缆车的线的种类，下面那个超粗的。以前从表藏王口到藏王温泉要两个半小时
，还有可能会因为下大雪没有办法移动，所以会在这里面取暖。间叫做托马多诺莫蒂的餐厅，我们去找一下九点就开了，但他十点才要卖餐三形牛跟丸薯番茄的海鸭西拉斯，它还有副汤跟沙拉、嗯，炸肉排咖喱，肉排还蛮大的，咖喱里面也有番茄。嗯、我们坐在窗边，看出去就是雪景。这里面好热哦，暖气开超强的。哇、啊，这个咖喱不会辣。那我也是。对啊。它肉排还蛮厚的。电光线超强的。太阳变大了。我真的没想到，我一个那么怕冷的人会出现在这种地方。还好我做足了万全的准备，但其实我现在这样也才穿三件而已。Uniqlo 的最后的发热衣，还有一件 Uniqlo 的毛衣，再加上它号称最保暖的外套。不过其实这件是龙哥的，因为女版的在龙哥身上，然后这件是男版的。为什么你要穿我的衣服？因为我觉得这件比较好看啊，而且这 XS 的我穿也还好。龙哥穿了我买的女版的，是 S 的，但是因为我觉得好像有一点大件，很像居酒屋的人在揽客。哎，很温暖。我这件也很温暖啊，不是我这件，是你这件，<笑>你这件。它已经有一颗最后的发热袜，跟孟北鲁的刷毛长裤。还有朋友说就会把树上树上的雪都吹下来。我们来搭缆车到山顶，我帮你拍纪念照。刚才听到前面的导游说，一张一千元。从树冰高原站到地藏山顶站，全长是一千八百七十二公尺，乘车时间约十分钟。
旁边有免费的选区可以借，它有分尺寸，然后还有 M 跟 A。到一股冷风，觉得很像在家里的冰箱。你要钻到冰箱里面？对啊。我可能待个半天，我就变宿冰。三点太冷了，我把帽子拿起来戴。全副武装吗？你有戴围巾吗？我有戴，但是因为这个可以拉到很高，所以我就没有戴围巾了。走去正隆地洞村那边，这边要走三十公里，我们运气比较好，今天天气比较好，嗯、没有下雪，下雪，现在是还是晴天的。有看到那那一尊。跟前面这个地图，它已经好像快要被掩埋了。这样子不知道是积雪积几公分呢、欸？在下面看好像是说一百多。这有一个开运的钟。你从来没有滑过雪，感觉是一个非常困难的活动。很好玩哎、欸，我只有滑过一次而已，十几年以前的吧。你的手指露出来不到一分钟就会整个冰掉。那定期塞回手套包呢？一点点的树叶露出来，还是绿色的。对啊，真的看起来很像一个雪怪。捡到一个超大的雪球哎、欸！那个雪球如果拿来砸的，应该很痛吧？对啊，它很。这能见度真的蛮低的哎、欸，我觉得我都看不太到。观的近看，对啊，这就很像很多怪物。我刚才在同一个地方滑倒两次，你就不见了，因为我就滑倒。对对，我看你怎么在地上。嗯、毛都变成白色的，真的哦，白色的，一定是你滑倒站到。因为我滑倒了两次，还好我没有滑倒第三次。哎、欸，你的眼睫毛也有一点点血，眼睫毛也稍微有一些。车站旁边有一间餐厅，山景的餐厅人超多的。难以为会冷到想立刻下山，没想到待了一个多小时。还好今天没有下雪，气温不算特别低，我们才有办法看树冰看这么久。
，这里就没有像山顶那么冷了，产生一种很温暖的错觉。其实这边还是很冷。在下山缆车也排好多人哦，不知道排多久。本日はザオロープをご利用いただきましてありがとうございました。现在下午一点多，已经没有人在排队了。哎，大家都是早上搭缆车上去吧？我们走去搭巴士，应该要走十分钟左右吧。有想说要不要住在藏王温泉里面，因为这边有很多温泉旅馆，但是都太贵。哦，对对对，想起来了。那时候茶都太贵，所以我们就。想说那就住山形站附近，一半的树顶。这个桥我已经看不出来它叫什么名字了，因为它已经被挡住了。你有一百公分吗？超过了，超过了。有好几个滑雪板插在前面。前面有一间龙山庄哎，国民宿舍，藏王温泉的名物，做成球形的居落。那这边也是，它都会冒烟。我们要走到巴士站，搭两点二十分的车，它一小时一班车，搭到三星站前是一千日元。嗨，豆豆，你没看吗？豆豆。金泽有住过，然后还有去一个地方也是住，冈山。哦，对，冈山我们也是住他，五折折跟起锅，在他的一楼。我们晚上想要吃这一间。这里的早餐也是跟起锅的，可以选何时或洋食。我们两个都是选何时。こちらがここのホテルなんですけれども、よろしければ飲食店など探す際にお使いいただければと思います。ありがとうございます。はい、どうもお仕事で、お休息の。我们是要在旁边的精算机付钱。一张双人床。这个应该是放行李的地方吧？还有给两罐水。这是沙发旁边还有一个小桌子，太亮了，赶快关起来。它是干湿分离的。这间双人房附早餐是一万三千五百五十四日元，饭店离山形车站走路只要三分钟。
刚才龙哥讲，我才发现我好像有点冻伤了。看这边都红红的，虽然我没有擦腮红，但是也达到了腮红的效果。我们想要先走去车站附近，有一间叫做北尼诺库拉，是卖山形这边的一些伴手礼的地方。停车场产出了好大一堆雪。我第一次在日本路边看到白色的雪，我吓到，因为没有看过，不知道那是什么东西。我想说为什么路边会一坨一坨白色？所以你以为路边垃圾？就我不知道，我看不懂是什么东西。还是棉花？吓到。那个消防栓是绿色的。红之杖原本是山形城下的红花商人长谷川的家。入口一进来是咖啡店，我们要去卖我们要接在这边红的小路这边走吧。三型牛牛排，它应该是融掉了，所以歪掉了。塔努基乌洞，那塔努基乌洞要滑下来了。它自己滑行哎，三型传统的手做糖。那还有这个很好吃的软糖，它把三型现产的全部都收集在这里了。然后在卖樱桃的娃娃。有大的跟小的，但是今天都已经卖完了。这边真的是各种樱桃的东西，还有樱桃的纸胶带、果酱、三型车牌的磁铁、三型市一所食堂的咖喱。哦，这是什么青龙窑？用青龙窑做出来的东西。这里面有酒的自动贩卖机。这里有看起来好好吃的 King 之巴哦，有三型室内只有这里有在卖哎。手工的胡桃，龙哥说他想要吃胡麻口味的。我想要吃这个三型限定的软糖，买樱桃的好了。进来一直看到各种樱桃的东西，雪结晶意大利面是用紫亚希梅做的，这在超市很常看到。这个米，它是山形的米，而且它雪结晶很漂亮哎。土产店前面有一间情报馆，里面应该是展示一些山形的东西。现在馆内正在展示山形的传统工艺品，介绍山形的职人们跟他们的作品，有些作品还能当场购买或订购。安全蜡烛，看起来很实用哎，这个超贵的，这些也都是在卖的。这个鬼的面具看起来有点可怕，它是卖箱子的啦，它是卖面包的箱子，不是卖吐司。对啊，有各种作用，保湿抗菌。它还有小的，小的箱子。前面有厨子哎，我看到厨子直接想到厨房，应该是卖吃的吧？到厨子。厨子是安置佛像、设立子经典跟牌位的一种佛具。广义来说，佛坛也算是厨子。
餐又吃的店刚好就在饭店楼下，真的很方便。吃完就可以挺着大肚子上去休息。好猛！他怎么拿杯子？我们走回饭店了，来吃晚餐。李泽牛认定胜。寿喜烧、涮涮锅，这个是烤肉的网烧，还有牛排，数量限定的米泽牛肉寿司，我们决定点它百年的寿喜烧，山形县百分之百的果汁，还有洋梨、桃子跟葡萄的，龙哥点了百分之百的洋梨汁。我点了百分之百的蜜桃汁，干杯！我们点了塔贝克拉杯，有里脊肉跟红肉，看起来好好吃哦！一大盘的菜。嗯、我已经闻到香味了。刚才看介绍写说这个木偶是登崎波的名字，他们的饭就是用三型的吉亚希梅，有在卖的斯库达尼。刚才他说肉变色要翻面，在那边的过分。它的肉好软，而且牛肉的味道很重，很好吃的。我没有买过其他品牌，没有，我没有买过。真的，超好吃的，以后可以买，好好吃哦。刚才买的意大利面，他就写他用其他品牌做魔鸡魔鸡，牛肉好,好吃，舍不得吃，舍不得下去煮。总觉得米泽牛带有一股甜味。而且脂肪分布的很均匀，吃起来口感很好。一开始两片铺的特别漂亮。我觉得它的肉真的是很好吃。如果中乐透的话，我还要再点一份牛排，然后还要再加点肉片。问题是你没有中乐透，所以我吃饱了。今天是我第一次到雪地，还好没有想象中冷，穿这样其实还蛮温暖的。第一次看到这么漂亮的雪景，真的很感动。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。